täällä näkyy jo nyt, että ihmiset on hyvällä tuulella, ne on iloisia ja onnellisia. Tää on hieno homma! No niin, maalinteko, maalinteko! No kyllä koronavirus ja toinen aalto muolestuttaa tosi paljon. Niin, se oli omalla urallaan ylivoimaisesti raskaan kausi. Ihan ylivoimaisesti. Rillit vene huuluu tässä. Vaikka tässä putoaminen tulisi, niin Rops seurana edelleen on 70 vuotta ollut ja se on vielä seuraavakin 70 vuotta. Rovaniemi is the capital of Finnish Lapland. This city on the Arctic Circle is known around the world as Santa's hometown. In Rovaniemi, snow blankets the ground for more than six months a year. So it might be surprising that Rovaniemi is also an important football town, the home of Rops, the EU's northernmost professional football club. Rops was founded in 1950, in part to bring hope to the people of Rovaniemi. The city itself was completely destroyed by the Second World War. In the 2010s, Rops grew to be one of the most successful Finnish football teams. They won the Finland Cup in 2013 and finished in the second place in 2015 and 2018 in Veikkausliiga, the Finnish Premier League. Thanks to its close connection to Father Christmas, Rops is naturally considered Santa's football team. So it's no wonder when Rops finished second place in the league in 2018, Santa himself also received a silver medal. In 2020, the club was supposed to celebrate its 70th anniversary, and they expected their best year yet. Any threats of a virus seemed far indeed from Arctic Circle. The anniversary season was scheduled to begin in April, as Nordic football is played during the summer. But as we all know, everything everywhere quickly deteriorated because of COVID-19. Koronapandemia jysähti aika lailla yllättäen maailman tietoisuuteen Kiinasta ja Suomen Lappi oli niitä ensimmäisiä eurooppalaisia alueita, jossa tämä Wuhanista lähtöselvä COVID-19 koronavirus todettiin. Onnistumme hyvin nopeasti kyllä kartoittamaan kaikki nämä altistuneet ja lisätartuntoja ei todellakaan syntynyt, joka oli hieno asia. Hyvin nopeasti tämä todellakin Suomen saavutti. At the end of February 2020, the virus spread more widely from Southern Europe to Finland. On March 16th, the Finnish government declared a state of emergency and closed the borders. The closure seized all international travel to Finnish Lapland, which largely depends on tourism. On the other side of the border in Swedish Lapland, COVID-19 quickly caused widespread devastation. The isolation protected Rovaniemi from the pandemic and prevented the virus from spreading to the city's population. The people of Rovaniemi bunkered down and even the city's musical pride Eurovision winner Lordi remained in place in his hometown. supposed to have like two month tour european tour but we actually got only in the in the halfway like for for a month before we had to cut it out rovaniemi people with the kind of people that we tend to take it easy so we're like eh, eh, whatever you know shit happens so we'll just deal with it you know we're not gonna you know get all 
you know, crazy about it. En ole semmoinen ihminen, joka niinku pelkää asioita, mutta uskaltaa sanoa niin, että kyllä niinku yöunet jäi yhteen väliin hiukan vähäksi, kun miettii, että mitä tämä mitä tää tilanne tulee niinku tarkoittaa. Mikä tietenkin väärin pelotti. Ja minusta se, kun eka tuli, että minä olisin matkalla Tampereelle. Tereille. Ja okay, okay. Siis silloin no, myöhemmin se, että sitten on minun putisvoin WhatsApp-ryhmästä alkoi tulemaan näitä viestejä. Että jäähänkö meidän joukkuekin tauolle. Ja kyllä se on sitten oikein pelottavaa, että jää nyt tässä sulla taukoa futisharkkoihin. 2011 minä aloitin kunnolla seuraavaa ropsia. 2012 vuotta asti minulla on aina ollut kausari. Jalkapallo on aina ollut muutenkin tärkeää. Meillä on Ropsa ykkönen aina ollut. One point in pandemic's favor was that our team leader Olavi, who was born the same year the club was founded, had lots of time for his favorite hobby. Me oltiin aikaisemmin 80-90-luvulla, niin oltiin, oltiin tuota Piikki tuolla Palloliito ja Etelän seurojen lihassa. Me tehtiin asioita vähän omalla tavalla. Voiko sanoa tällä vähän lapihulluudella ja niin poispäin. Ja sitten 2000-luvulla me ollaan tultu niin kuin hovikelpoiseksi sitten, että myöskin tuolla Etelän päässä niin kuin ropsia kunnioitetaan ja katsotaan, että täällä tehdään asioita oikein. Eihän näille leveysasteille kuulus, kuulus niin kuin jalkapallo olevan top ykkönen Rovaniemen merkkisessä kaupungissa, mutta tuota, perinteet on pitkät. Rovaniemi on sen vuoksi jalkapallokaupunki eikä jääkiekkokaupunki, että täällä on ollut toimijoita jo useamman vuosikymmenen ajan, jotka jo heti sotaa ennen ja sodan jälkeen aktivoinut täällä jalkapallotoimintaa, ja tämä perinne on jatkunut sukupolvelta toiselle. Rovaniemi without football. It is like Santa Claus without reindeer. On April 21st, we were allowed to start training again. The postponement of the season due to pandemic was pushing Rops and other teams into financial distress. Rob's player salaries were among the lowest in the league. In April 2020, the club management informed us that the salaries will be halved until the start of the season. Pelillisesti Rob's kärsi siitä sen takia, että Rob'sin joukko oli kaikkea muuta kuin valmis ja tämä COVID pysäytti joukkueen rakentamisen, rajat oli kiinni, ei voitu testata pelaajia, hankkia pelaajia. No me haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä 200 000. Me oltiin laskettu, että, että niin kuin maaliskuun puolesta ja toukokuun loppuun, niin se on noin 200 000 ne menetykset, mitä tässä on, on tullut. Ja tuota, no päätös oli 14 000 ja, ja kyllähän se vituutti. Vi, vi, vi Eihän me suomalaiset olla mitään urheilukansaa. Vaikka niin sanotaan, että, että, että mehän ollaan vain niitä, jotka on aina voittajia ja pärjääjiä puolella. Ja sit jos, jos ei pärjätä, niin sitten helposti käännetään selät. Että ei meillä, niin kuin tämä Rovaniemeläinen urheiluyleisö, ole sen kummempia pullia ja sen kuin muuallakaan. Rossin joukkuessa tällä kaudella on on kokemusta. Aleksandri Kokko on Ropsin historian paras ja yksi parhaista suomalaisista hyökkäistä koskaan. Ja sitten on nuoria Juho Hyvärinen, nuorten maajoukkuepelaaja ja monta muutakin nuorta paikallista pelaajaa. Mulla on pelejä alla 60 ja mut voi lukea jo ns kokeneeksi. Niin, niin totta kai mä pidän semmoista vastuuta, että mulla on Vastuu suoriutua kentällä, että se ei ole enää se niin kuin, junnutekosyy mulle, että mä en ole kokenut, mutta mulla on sitä kokemusta ja kyllä mä tunnen omanlaista vastuuta siitä, että mun pitää suoriutua kentällä ja kapteenina varsinkin niin tsempata, tsempata muita. Ja... At the end of May came some welcome news. 
Because Finland had handled the pandemic well during the state of emergency, the Vekos Liga season would start at the beginning of July. It's difficult for the guys to have like an eight months preseason for all, for every footballer or just any anyone really in this situation. You don't know how to act because it's the first time the world has seen anything like this. So if you when you on and off, on and off, your body doesn't know how to react to it. Kyllä se niinku tota veti se kahden kuukauden paussi siellä treenaamissa, et kun silloin kun oli just niinku periaatteessa parhaimmilla, siinähän oli kaksi viikkoa kauden alku ennen kuin alkoi toi koko ässäkkää, niin et kyllähän sen joutui niinku taas ottaa niinku se uuden preseasonin siihen, että, että pääsi, pääsi taas hyvä kontekseen, että nyt tuntui ihan hyvältä kyllä tässä, et kyllä niinku näki se, että mä joukkoon valmis. Hienoa aloittaa kausi vihdoinkin. Samalla hiukan epävarmaa loukkautumistilanteen meidän pienen ryhmän kanssa, mutta toisaalta sitten sellaiset hykertelevän, että siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia, että me voidaan pelata hyvä kausi. Ja, ja meillä, on, meillä on riittävästi laadukkaita pelaajia, sitten meillä on nälkäisiä nuoria pelaajia. Minun mielestä, jos Ropsi tänä vuonna säilyy liikassa, niin se on meidän mestaruus. Että enempää ei voi tuolta nuorelta joukkueelta tällä hetkellä kyllä vaatia. Before the season began, football journalists from South predicted again that Rops would drop out of the league. Tämä ei ole meille uutta. Tämä kuuluu aina asiaan. Sama homma oli kaksi vuotta sitten, että te urheilu lähti kennosti, että ollaan ehdottomasti putoajia. Ja... Niin ja siinä sitten kävi, että otettiin hopeaa sillä joukkueella. Tämä on floppi pelaajia, joita pitäisi pelata hyvin ja on sitten noin floppi asiantuntijat, mitä on nähty monesti kanssa. Ei, ei tunnu miltä, että mä oon 2020 ollut eikä kerta Ropsissa ja meitä, meitä on aina tiputettu johonkin. Nämä nuoret jätkät ei, ei pelkää näköjään yhtään mitään ja niistä on jo muutama nostettu tämä ykkös, ykkösjoukkueen rinkiin. Ja sitä mä autan niin vesikielellä. Niiden nuorien jätkien panosta tänä kesänä. Se on ainutlaatuista tässä Ropsin kannattajaporukassa että meillä on tuo Etelän palkine, eli Rops Etelä. Se on aivan loistava juttu, eli entiset rovaniemeläiset ja ne, ketkä on Lapista kotoisin muuttanut Etelä, niin ne kiertää sitten Ropsin pelejä, vieras pelejä katsomassa tuolla Etelässä ja pitävät siellä mahdottoman hyvää meininkiä. Ne on semmosia ruligaaneja, ne niinku kannustaa koko ajan myönteisen kautta loppuun asti. On ollut hieno katsoa telkkaristakin noita vieraspelejä, että enemmän siellä saattaa kuulla jossain jossain Turussa tai Espoossa, niin Ropsin kannustusta kuin kotijoukkueen kannustusta. Ja sitten kun se on aina vielä semmoista myönteistä se Etelän palkisten meininki, että siellä ei huueta törkeyksiä, siellä pitää ilosta meininkiä ja kannustetaan Ropsia. Ropsi! Meidän joukkue! Ropsi! Meidän joukkue! Suoraan sanoen, mä kyllä kohta kun se housuu, niin tää on, tää on niin ihanaa! Jalkapallo on niin ihana asia maailmassa, että sitä ei, sitä ei oikein voida mikä. Mä en oo sillä tavalla oikea jalkapallofani, että mä en osaa vihata häviöitä. Mä, mä, mä tykkään, jos siellä yksinkertaisesti Interkin tekee hienoja suorituksia. Kato, kato, millä se laittaa? Sehän on ihan sama.
Kikkeli päällä hei. Surma se. Meidän joukkue Semmosta, tämä on semmoista jotenkin semmoista kummallista niin kuin, tunteiden kanssa elämistä, että en mä pysty sitä millään tavalla suomentamaan, mutta mä niin kuin, tykkään tästä hirveästi. Saattaa olla, että mulla on paska housussa. Loukkaantumistilanne on sellainen, että surappi loukkaantui interipelissä. Meillä on yhä edelleen muinoinen Eetu loukkaantuneena, Junes Rahimi loukkaantuneena. Et, tota, me otellaan vielä tässä muutamaa kokeneempaa pelaajaa takaisin joukkueeseen ja kokoonpanoon. Aika nälkäisen oloinen joukkue. Ja halukas näyttää kotikentällä, että me ollaan varmaan kotona sitten vahvoja. Ropsin lordi tseni saileti. Tää on meidän Rovaniemi. Ropsi, 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 ropsi. No se alkoi oikeastaan siinä 1980-luvun taitteessa. Mä opiskelin silloin Jyväskylässä, mä oon sieltä päin kotosi. Olen pelannut jalkapalloa Alad- Aladivarissa, aina on tykännyt jalkapallosta. Ja mä muistan, että se oli joku urheiluruutu, jossa kerrottiin, että Rovaniemeltä Rops on noussut Suomen mestaruussarjaa. Niin kyllä mä hämmästyin sille, että mikä hän mystinen metsätyömiesjoukkuessa on, että Rovaniemeltä, että napapiiriltä, että eikö siellä ole ikuinen talvi ja, ja, ja ikirouta ja mammutta ja ties mitä, että miten sieltä tulee tämmöisen kesäläin joukkue pelaamaan jalkapalloa mestaruussarja, että se, se niin kuin hämmästytti heti ja herätti mielenkiintoa ja sitten niitä aikoja niin Rops kävi pelaamassa joku kapottelu Jyväskylässä Jyp 77 vastaan ja meni tietenkin katsoa sen peli ja viehtyi siihen Ropsin Pelityyliin. Se oli hirveän semmoista energistä ja hyökkäävää ja ilosta, mutta myös taitavaa. Et se jäi heti mieleen, että mikä porukka tämä on. Ja sitten tuli mahdollisuus tota lähteä töihin joko Kokkolaan tai Rovaniemelle. Niin mä tartuin heti siihen, että mä haluan lähteä Rovaniemelle töihin, että siellä on Rops. Ja niin mä läksin Rovaniemelle, että Rops, mutta tänne imas ja teki musta Rovaniemeläisen. Mutta kyllä oikeastaan semmoinen hienoin mu- tu- 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 muisto. Siitä, mit, mit, mitä Rops voi vaikuttaa, niin tulee pari vuotta sitten, kun mä makasin taas sairaalassa. Ja siinä nurkkasängyssä makasin sitten mies, jolla oli tota, tehty semmoinen hengitysputki avanne ja sitten vielä myös tuo ruokatorvi avanne. Pääsääntöisesti hän vaan makas siellä ja joskus istui siinä. Mutta oli niin kuin hyvin sairas ja hyvin, hyvin voimaton. Ja sitten yksi ilta tuli Ropsin peli, mulla oli oma läppäri mukana. Mä laitoin sen pelin pyörimään, laitoin äänin mahdollisimman pienelle, etten häiritti sitä muita, niin eikö mitään se veijari siellä nurkkasängyssä, se pomppasi heti istumaan ja pystyykö se kuuli, että peli alkoi ja lähti tulemaan sitten mun sänkyä kohti, mutta kun se oli kiinni niissä letkuissa, niin se jäi kiinni niihin, se yritti rempoa ja rempoa itteensä lähemmäs, sain toppuutettua, että top, 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 että oota hetki, että mä soitan hoitajan tänne avuksi ja soitin ja hoitaja tuli ja auttoi sitten sen veijari siihen mun viereen, Kaik, kaikki ne letkuneen ja se istui siihen ja näytti sitä ruutua ja tökkäs mua kylkeen ja sanoi, että no niin, katsotaan, katsotaan peli ja katsottiin sitä peliä ja välillä se aina mua tökkäs, kun tuli joku hieno tilanne. Se hävitti se peli muistaakseni 0-1, mutta hymyssä suisi sitten lähti takaisin omaan petiin köllöttelemään ja hyrisemään, että, että se on mulle osoitus siitä, että 
että minkälainen voima Ropsilla ja Ropshengellä voi olla, että se nostaa jopa sairaat vuoteista. Tänään on maanantai 7.7. ja Joulupukin kylä on jälleen auki. Tässä me istutaan Rova Rooseveltin 70-vuotiaan majan portailla. Ropsilla on pelit alkanut ja keskiviikkona on ensimmäinen kotiottelu Helsingin IFKta vastaan. Ja siitä Ai. tulee ensimmäinen kotivoitto ja avataan veikkausliikan pistes. Ei, ei voita HIFKta. Ei voita. HIFK? Ei voita. Eikö? Ei. Kaksi päivää vielä Veikkausliikan ensimmäiseen kotiotteluun tavoin palloksena vastaan Helsingin IFK. Joukko treenaa taustalla valmistaa ottelu samalla tavalla kuin organisaatio on valmistautunut. Eli koronatilannehan meillä on edelleen Suomessa päällä. Vaikka tilanne on Lapissa erittäin rauhallinen, niin meidän täytyy muistaa, että niin virus on kuitenkin ihan tuossa nurkan takana Ruotsin puolella. Toivotaan, että kaikki menee turvallisesti ja ihmiset uskaltavat tulla paikan päälle. Eli lipun myynti on tänään vilkastunut ihan mukavasti, että meillä ei tuossa noita lippuja enää paljonkaan ole jäljellä. Pääkatsomo on vielä muutamia ja saattaa olla, että ehkä portille jää vielä jokunen aurinkokatsoman paikka jäljelle. Muista 1-2 metrin turvavälit niin katsomossa kuin muillakin alueilla. Huomioi, että kanttingissa on käytössä ainoastaan korttimaksu. Muodata turvaväjä ja myös kanttingissa. Siis tärkeintä on, että päästään pelaamaan pitkän tauon jälkeen. Kyllä tätä on koko kevät odotettu. Tämä hieno kotikentällä ja sitten olisi haluttu tarjota kotiyleisölle vähän parempaa. No joo ja harmi, jos taas yksi pelaaja sitten tipahtaa, niin no. siinäpä sitä sitten taas mietitään, että mitä me tehdään. Tässä sarjassa kaikki voi, kaikki voi voittaa kaikki, niin, se on niin kuin, kaikki voi olla ihan miten vaan ristiin tässä. Otetaan hyvää hygienia, pesee tai kesityöt kädet aina kun mahdollista, pystyttää aivasta kiva. Älä saavu otteluun, mikäli olet sairas tai oire. Siis mulla on niin hyvä mieli. Mä oon jotenkin yksinkertaisesti kuitenkin sitä onnea täynnä. Mä pääsen kattoo jalkapalloa, mä pääsen kattoo Ropsin peliä, joka on forever. Mulla on se kaikkein hieno joukkue, mitä koko maailmassa on. Mä pääsen tän Saamarin koronan COVID-19 jälkeen tänne. Aurinko paistaa, täällä on lämmin ilma, täällä näkyy jo nyt, että ihmiset on hyvällä tuulella, ne on iloisia ja onnellisia. Tää on hieno homma! No niin, maaliteko, maaliteko! Noi, peitetään vaan siitä! Peitetään, peitetään! Oi, 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 oi! My God! Tuu kertoo, mikon baitsio, niin mä kuuntelen. Pa! 
Paita pystyyn, paita pystyyn! Saamari koski. Tää on meidän Ropsi! Tää on meidän Ropsi! Ropsi, Ropsi! Tää on meidän Ropsi! Sai täinin kaikkihan nää on. Taistele Pohjonen, taistele! Ropsi, 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 ropsi! Tämä viikko on viikon turvallinen palloseuran ja valkia kosken. Avaa meidät päättyy yhden viikon kaksi. Ei itketä herranä, kun piste saatiin ja loppuun asti taisteltiin, että Jätkille ei varmasti hirveästi nälkää seuraava, seuraavaan peliin. Nimenomaan nuoret jätkät sai taas peliaikaa, ne sai lisää itseluottamusta. Tästä tulee tosi hyvää homma vielä. Saahan vielä pari jätkää nyt lisää tuohon rosteriin. Niin. No kyllä, se, kyllä se helpottaa se yksi piste. Se on, se on hyvä alku. Että... Kyllä nyt voitto, voitto oli niin kuin tuossa tarjolla. Oli kuitenkin maalipaikkoja jo ekapuolellakin riittävästi. Jos pisteitä saa, niin mä lähden mukaan. Pisteitä saa, ne niin mua estää kukaan. Otetaan taksi vaikka muurolaan. Keskarilta kyllä pisteet saa. Hyvä leipi. Kyllä se näin hieno. Tänään tulee Rovaniin pallo seuraavaksi kolmatista kaikki. Rotsi! 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 Noi, hyvä jätkä! Nyt tapellaa! Hei! Loppu jätsi! Tää on jalkapallo ihan uustava. Peli on 0-0, mutta yes, tota, se on hie mahdottomasti hienoja yksilön suorituksia kummallakin porukalla. Eikö mä oon niin onnellinen, että jätkät sai ton palkinnon. Ne, on, ne ansaitsi sen kertakaan, kun ne yritti ja puhkui ja ne taisteli. Ja ne uskoi itteensä. Nyt mä oon mä niin hyvilläni tästä porukasta, kerta kaikkea. Ei, ei me olla mikään heittopussi. Ei sinne päinkään, ei sinne päinkään. Että tästä tulee todella hyvä. Ja nuoret jätkät, ne jaksaa. Ja me pantiin niinku ilves kuriin tuossa toisella puoliskolla, ihan niinku nätistä. Mulla oli niin pitkä tauko veikkausliikamatseista. Ja... Pelaaminen on mielestäni nastaa, niin oli tosi mahtava pelaaja. Täällä on hyvä yleisö ja kaikki tuki ja oli hyvä meni. Sehän tosi positiivista, kyllä meillä peli paranee koko ajan. Nuori joukkue taisteli taas ja näytti, että vaikka on pelattu melko tiukaan tahtiin, niin nuoret pojat jaksaa. Että urheiluradio toimittaja oli kuulemma sanonut edellisen akapelin jälkeen, että kun peli on loppunut, niin tuota, suuri osa Ropsin joukkueesta lähtee mopoautolla kotiin. Että sitten olisi voinut saada vähän enemmänkin tuosta, mutta kyllä niin kuin tyytyväinen tuohon pisteeseen. Me ollaan matkalla kuitenkin. Miettii mitä ongelmia ja haasteita tässä on ollut. 
Me ollaan nälkäsi, niin meidän pitää voittaa. Kyllä me otetaan se voitto. Tämä nuoret pojat pelaa hyvin kuitenkin, että ei, ei niinkö tarvi yhtään moittia, että piste niiltä ja miehekästä mie- 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 suoritusta. Hyvä näin, mutta voittoja kaivataan. Aina on kiva tulla takapäin. Edes jollekin pisteen. My aunt um, passed away, and her daughter, and my other auntie as well. So that was a bit sad. They went to a funeral, and they looked back, and someone had it in the funeral, and then they ended up catching it. Went to hospital, sadly passed away. We couldn't even go to the funeral or nothing. It's just, yeah, it was sad. And then I've come here and. There's hardly been any cases and everyone's like just walking around normal, bars are opening. So it's, it's weird to see the two. Of course there's going to be a bit of hmm, what if someone has corona. But at the end of the day, as long as I stay protected and do my bit, I admit that's all I can do. Look, this uh, whole COVID is... Uh... Covid is, uh, is, uh, is is very scary. Not the disease itself, because it's not nothing unusual in my opinion. But how the world has reacted in general. I would say that's mainly difference. Where here, especially the fans, they're not very vocal as much. They don't quite quiet. I mean, you could do something nice, and in Ireland it'd be, ooh, yeah, come on. Whereas here it might be a uh, just nothing really. <laughs> but that's all right. That everyone's uh, different, different cultures, I guess. Tämä kaupunkiohdossa on sitten tämmöinen no, todella harjainen diagnoosi. Oh, ja se tuli diagnoosi puoli vuotta vanhana ja minä olin eka suosia diagnosoitu. No, Lapsella oli todella paljon leikkauksia ja no, tätä kaupunkia tätä on Suomessa noin kymmenen varmaankin. Kyllä se on oppinut lopulta vaan elämä vaan sen kanssa jotenkin. No, nyt onko se ihan aika, aika ylpeäkin jopa siitä, että minulla on tämmöinen harjainen diagnoosi. Sitten kuitenkin ajattelee sitä kokonaisuutta, niin matka jatkuu. Tärkeintä minun mielestä on kuitenkin se, että meidän peli kehittyy. Me ollaan kaikista peleistä taisteltu pisteistä. Tietysti toivoisin mun pelaajille sitä sellaisen palkinnon, että saataisiin voitto ja se lähtisi rullaamaan ja menemään eteenpäin. Ja erityisesti Tällaiselle joukkueelle, jos on näin paljon nuoria. Ja me, meillä on ollut huonoa tuuria siinä, että ei ole pystytty käyttämään sit näitä kokeneempia pelaajia. Meillä alkaa olla se tilanne, että meidän pitää, pitää alkaa voittaa pelejä. Että se, se on niin selvä, se on fakta, että meidän, meidän pitää parantaa peliä sen verran, että me pystytään taistelemaan pisteistä. Eli kyllä tässä kun on 40 vuotta ollut jalkapallon parissa ja sekä valmentajana että aikoinaan pelaajanakin, niin kyllä Tosiasia kuitenkin jalkapallossa on, että nämä harjoitukset jättää muistiin jäljen ja sitten kun kentälle mennään, niin se on 40 prosenttia tätä jalkapalloa ja harjoitusta ja 60 prosenttia mentaali. Jos sulla on mentaalipuoli kunnossa, niin silloin ei ole mitään hätää. Ja karavaani kulkee ja koirat tietenkin haukkuu niin kuin joka paikassa, että parhaat valmentajat ja asiantuntijat istuu tuolla katsomassa. TPS tulee tänne varmasti sillä tavalla ehkä vähän hankala tilanne, että siellä vaihtui valmentaja Tintti Juhansson tuli sinne puikkoihin, niin varmaan on saaneet puustia. And uh, this TPS game is going to be crucial because we're trying to take our first win. So they're going to be maybe having players that never played before and they're going to have something to prove. So for them it's going to be do or die and they're going to have emotionally, they're going to be uplifted.